ஐநூறு பேருக்கு இருக்கும்போது ஸ்ட்ரிக்டாக நீங்கள் ரூல்ஸ் போட்டீங்க யார் வெளியே போகிறான்னு சொன்னீங்க நீங்கள் ஐயாயிரம் பேருக்கு மேலே போய்கிட்டு இருக்கு எல்லாரும் வெளியில் வந்துட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு பதினைந்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகிறது இந்தியாவிலேயே பிசிஆர் டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் தான் ஒரு செய்தி வாசிப்பாளர் ஒரு சின்ன தகவல் தவறான ஒரு தகவலை சொல்லிட்டாரு மருத்துவமனைகள்லாம் இடம் இல்லைன்னு சொல்லி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்பே உருவாக்கிட்டாங்க ஆனால் அந்த நடவடிக்கைங்கிறது வரதராஜன் தொடர்பு கொண்ட அதிகாரிகள் மீது எடுக்கலாம் வரதராஜன் மீது எதுக்கு எடுக்கணும் ரெண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப கடுமையான விமர்சனம் உள்ளாக்கப்பட்டுச்சு ஒன்று மதுக்கடைகளை திறக்கணும் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போய் தமிழக அரசு கோரிக்கை வச்சது இந்த தேர்வு ஒன்று ரத்து பண்ணுங்க இல்லைனா தள்ளுவீங்க அப்படிங்கிற கோரிக்கையை வைத்த பிறகுதான் மறைக்குரிய எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து இந்த ஒட்டுமொத்தமாக இந்த தேர்வு ரத்து பண்றாங்க எதற்காக தன்முரண்பாடுகளோடு இந்த நிலைப்பாடு எடுக்கணும் எடப்பாடி அரசியல் செய்யவில்லை யதார்த்த சூழ்நிலையை பார்த்தார் இந்த நேரத்தில் இது ஒரு பிரச்சனையாக வந்துவிட கூடாது ஆனா இதுவும் சிக்கல தானே நான் மாறும் இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரியே அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களை போய் வாங்கிட்டு வந்தாலும் வீட்டில் சிக்கல் நடக்க போகுது இங்க இருந்தும் வாங்கிட்டு வீட்டில் சிக்கல் தான் நடக்க போகுது இந்த மதுவிளக்கு என்பதை பல மாநிலங்கள் பல நாடுகள் அமல்படுத்தி பார்த்து விட்டு இயலாத சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு மது என்பது மக்களுடைய வாழ்வில் ஒன்றாகி பல இடங்களில் சாதாரணமாக போச்சு நான் அறிஞர் அண்ணாவினுடைய ஆட்சி காலத்தில் மது இல்லை எனக்கு கல்வி அது ஒப்புக்கொள்றேன் திமுக தன் இருப்பையும் அரசியல் வெறுப்பையும் காட்டுவதற்கு அலைகிறார் உயர்நீதிமன்றம் எதுக்கு நான் சொல்றேன் மாநில முதலமைச்சராக இருந்த போது மாநிலத்தின் உரிமைக்கு வெகுவாக குரல் கொடுத்த நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் இன்றைக்கு இந்தியாவின் பிரதமராக இருக்கிறார் ஆனால் இன்றைக்கும் அவரிடம் மாநிலங்கள் எல்லாம் முட்டி மோதக்கூடிய நிலையில் தான் நாம் இருக்கிறோம் இது வெகு காலமாக இருக்கக்கூடிய விவகாரம் இல்ல அம்மையா ஜெயலலிதா இருந்திருந்தா இப்படி இருந்திருக்காதுன்னு ஒரு விமர்சனம் வைக்கப்படுகிறது ஆதன் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் இன்று நம்ம இருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் அதிமுக செய்தி தொடர்பாளர் நமது அம்மா பத்திரிகையினுடைய முதன்மை ஆசிரியர் மரியாதைக்குரிய திரு மருதலகராஜன் வந்திருக்கிறார் நான் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் மகிழ்ச்சி இப்போ தொடர்ந்து தமிழகம் முழுக்க வந்து இப்போ கொரோனாவை பற்றிய ஒரு பேச்சு தான் அதிகமாகிட்டே இருக்குது மிக முக்கியமாக ஏன் ரொம்ப தீவிரமாக பேச ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா கட்சியினுடைய தலைவர்களே வந்து மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் உதவிகள் செய்யும் போதே கூட அவர்களே இன்றைக்கு தவறிய நம்ம நிகழ்ச்சியிலலாம் துர்சம்பவங்களாம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த அடிப்படையில் இன்னுமே வந்து சமூக பரவல் ஏற்படலை இன்னும் ஒன்றும் பெரிய சிக்கல் இல்லை மக்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் எந்த சிக்கலெல்லாம் நம்ம பாதுகாக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறது எப்படி ஏற்றுக்கொள்வது நேற்று சென்னை கமிஷனர் பிரகாஷ் சொல்கிறாரு அவர்கிட்ட கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது ஐநூறு பேருக்கு இருக்கும்போது ஸ்ட்ரிக்டாக நீங்கள் ரூல்ஸ் போட்டீங்க யார் வெளியே போகிறான்னு சொன்னீங்க நீங்கள் ஐயாயிரம் பேருக்கு மேலே போய்கிட்டு இருக்கு எல்லாரும் வெளியில் வந்துட்டு தான் இருக்காங்க அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க ஏன் இந்த முரண்பாடு இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் இந்த கொரோனா நோய் என்பது எங்கு பிறந்தது எங்கிருந்து படர்ந்தது அதற்கு தடுப்பு மருந்து இல்லை குணப்படுத்தும் மருந்தும் இல்லை என்று ஆயிரம் ஆயிரம் வினாக்களை மட்டுமே சுமந்து கொண்டு மனித குலம் தன்னை காத்துக்கொள்ள மன்றாடி வருகிறது உலகத்தினுடைய சுகாதார கட்டமைப்பில் நாங்கள் மிக பெரும் வல்லமை படைத்தவர்கள் என்று தங்களை தாங்களே சொல்லிக்கொண்ட அமெரிக்காவிலிருந்து இஸ்ரேல் வரை இன்றைக்கு மிக பெரும் தடுமாற்றம் அங்கெல்லாம் மரண சதவீதம் ஏறத்தாழ ஆறு புள்ளி ஆறு ஏழு சதவீதத்தை எட்டிவிட்டது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் அமெரிக்காவில் இருந்திருக்கிறார்கள் நாற்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்கள் இங்கிலாந்தில் இருந்திருக்கிறார்கள் அது இந்தியாவில் ஏறத்தாலும் நம்ம இப்பொழுது ஒரு ஒரு நாலாயிரம் பேரை தான் நம்ம பழி கொடுத்துரு உயிர் இழந்திருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டிலே அது மிக குறைவு தான் இது சொல்கிறது மூலமாக இது பெருமைக்காக சொல்லிக்கொள்ளவில்லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னு சொன்னால் காலத்துக்கு நாம் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் சரியாகத்தான் போனன காலத்தே ஊரடங்கு அறிவிக்கப்பட்டது மக்களுக்கு போதிய விழிப்புணர்வு தரப்பட்டது அரசாங்கம் மிக கடுமையான நடவடிக்கைகள் எல்லாம் எடுத்தது அதே நேரத்தில் நோயிலிருந்து மக்களை குணப்படுத்துகிற அந்த மருத்துவ யுக்தி தமிழகத்தில் அதிகமாக இருக்குது நோய் ரெக்கவரி ஸ்டே பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்தியாவிலேயே ஐம்பத்தி ஆறு அதிகம் தமிழ்நாட்டில் அதிகம் உலகத்திலேயே மரண சதவீதம் இன்று வரை ஒன்றுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஒன் பர்சன்டேஜ் கூட தான் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஏழரை கோடி மக்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தேசத்தில் வீட்டுக்குள்ளேயே அடங்கியிருங்கன்னு சொல்லி வெகு காலத்திற்கு மக்களை வைத்திருக்க முடியாது ஊர் அடங்கு என்பது கூட ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் அது ப
அப்படிங்கிற அரசாங்கம் வந்து இந்த நோயை குணப்படுத்துகிற சக்தி நம்மை நம்மிடம் அதிகமாக இருக்கிறது அதை பயன்படுத்தி கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எந்த அளவில் மக்களுக்கு லாக்டவுனை ரிலீஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இது அரசாங்கத்தையும் மக்களையும் நாம் பிரித்து பார்க்கக்கூடாது மக்களோடு இணைந்த அரசாங்கத்தின் போராட்டம் சூழலுக்கு ஏற்ப முடிவெடுக்கிறார்கள் மனசாட்சி தொட்டு பார்ப்போம் ஒரு வெள்ளந்தி தலைவர் ஒரு விவசாயி இல்லத்திலே முதித்த முதல்வர் உழவன் வீட்டில் உதித்த முதல்வர் இந்த கொரோனாவினுடைய தொடக்கத்திலிருந்து இன்று வரை அவர் உறங்கி இருப்பாரா என்று கேட்டால் கூட கிடையாது இரவும் பகலும் இந்த அரசாங்கம் சுழலுகிறது போராடுகிறது குறிப்பாக குறிப்பாக இந்த மருத்துவர்கள் டாக்டர் விஜயபாஸ்கர் அவர்களுடைய பேட்டியை நான் பார்த்தேன் ஏசி இல்லாத கா இடத்துல அந்த முழு உடையையும் போட்டுவிட்டு மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் போராடக்கூடிய போராட்டம் இவற்றை எல்லாம் நீங்கள் நம் கொச்சைப்படுத்தாமல் அரசியல் கடந்து பார்த்தோம் சொன்னால் நமது அரசாங்கம் மிகச்சிறப்பாகவே செயல்படுகிறது சென்னையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பரவல் குறிப்பாக மகாராஷ்டிராவிலேருந்து வந்தவங்க மூலமாக வந்திருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் வீரியமிக்க தொற்று எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என்று அறுதிக்கிட்டு உறுதிப்படுத்தி சொல்ல முடியாத ஒரு தொற்று அப்படின்னு சொல்லும்போது காலத்துக்கு ஏற்றது போல் அரசாங்கம் முடிவுகளை மாற்றி மாற்றி எடுத்து எந்த வகையிலும் இது சமூக பரவலுக்கு போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக கடுமையான போராட்டத்தை நடத்தி வருகிறது சென்னையில் கூட இந்த தடுப்பு செய்யப்பட்ட பகுதிகள் கண்டெய்ன்மெண்ட் ஜோன்ஸ் வந்து இது இது அப்படின்றத பார்த்துட்டு இன்றைக்கு ஏழு ஆறு அமைச்சர்கள் களத்தில் இறங்கி ஏறத்தாழ் ஆயிரத்து முன்னூறு மருத்துவர்கள் களத்தில் இறங்கி ஒரு நாளைக்கு பதினைந்தாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட பரிசோதனைகள் செய்யப்படுகிறது இந்தியாவிலேயே பிசிஆர் டெஸ்டிங் சென்டர்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் தான் எங்குமே கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் பூகோள ரீதியாக தமிழ்நாடு நமக்கு சில பிற சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அதிகமான விமான நிலையங்கள் இருந்தது அதிகமான ரயில் நிலையங்கள் இருக்குது இந்த மாநிலத்திற்கான உள்ளே வருவதற்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஒரு சின்ன பகுதின்னு சொன்னால் மொத்தத்தையும் லாக் பண்ண முடியும் இது அப்படிப்பட்டது இல்லை ஆக எல்லா நிலையில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இடையூறுகளை எல்லாம் இனம் கண்டு இனம் கண்டு அரசு எந்திரம் மிக அருமையாக வேலை செய்கிறாங்க மக்கள் மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் சுதாரிப்பு அதை செஞ்சோம்னு சொன்னால் நிச்சயமாக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் உதயகுமார் அவர்கள் சொன்னது போல் இன்றைக்கி நியூசிலாண்டில் கொரோனா ஃப்ரீ கண்ட்ரியாக அது தண்ணி மாறியல் பண்ணிக்கிட்டு அந்த நிலையை நம்ம எட்ட முடியும் அதனால் வந்து இப்பொழுது மக்களுக்கு நாம் தன்னம்பிக்கையும் கொடுக்கணும் என்ன சொல்கிறது கேட்டால் விழிப்பாக இருங்க விலகி இருங்க வீட்டில் இருங்கன்னு சொன்ன காலத்திலிருந்து இப்போ வந்து அச்சப்பட தேவையில்லை அதே நேரத்தில் எச்சரிக்கையோடு வருங்கள் என்பது தான் ஆனால் நிச்சயமாக இப்போது நம்ம அரசினுடைய செயல்பாடுகளை விமர்சனமே நாங்கள் பண்ணலை மிக முக்கியமாக அவருடைய செயல்படத்தை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ தூரம் களத்தில் இறங்குறாங்க தொடர்ந்து எப்படி செயல்படுறாங்க பத்திரிகையாளர் சந்திக்கிறாங்க பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்குது ஆனால் முடிவுகளை எடுக்கும்போது உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் எய்ம்ஸ் மற்றும் ஐசிஎம்ஆர் இருவரும் சேர்ந்து ஒரு பதினாறு பேர் கொண்ட குழுவானது பிரதமர் மோடி கிட்ட ஒரு அறிக்கை சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அறிக்கையில் சொல்கிறாங்க இந்தியா முழுக்க மீண்டும் பயனுக்கு திரும்புவோம் அல்லது இந்த சமூக பரவல் ஏற்படலை அப்படின்னு சொல்கிறத முதல்ல நிறுத்துங்க அது உண்மை கிடையாது சமூக பரவல் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படிங்கிறாங்க இப்போ சென்னையில் மிக குறிப்பாக பதினோரு மாநகராட்சியை குறிப்பிடும் போது சென்னை முதல்ல ஒன்றா இருக்கும் போது சென்னைக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து உண்மையை வெளிப்படையாக சொல்லி சென்னையை ஏன் இங்கே பாதுகாப்பதற்கு மறுக்கிறாங்க அல்லது இன்னும் மேற்கொண்டு ஏன் செயல் செயல்படலை அப்படிங்கிறத கேள்வியாக இருக்கு ரெண்டு விஷயங்க நீங்கள் அதாவது எப்பொழுதுமே அந்திமலர் சிந்தி விழும் விந்தை மிகு இந்தியத்திலிருந்து தமிழ்நாடு எப்பொழுதுமே எல்லா நிலைகளிலும் அரசியல் முடிவாக இருக்கட்டும் பல விஷயங்களில் தமிழ்நாடு கொஞ்சம் தனித்து நாம் ஒரு தனித்து நிற்கக்கூடிய இனம் தான் இது தமிழ்நாட்டினுடைய தட்பவெப்பநிலை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீனுடைய ஹெல்த்தி ஜீன் கொஞ்சம் நோய் எதிர்ப்பு க இப்போ மட்டும் இல்லை தட்டம்மை சின்னம்மை பெரியம்மை வந்த காலத்தில் கூட தமிழ்நாடு அதை எதிர்த்து நின்று போரிட்டு இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமது மனித வளம் கொஞ்சம் உயரியது தான் நான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை என்ன சொல்கிறேன்னு கேட்டால் தென் பகுதிகளிலெல்லாம் பல மாவட்டங்கள் இந்த கொரோனாவை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் இப்போ கூட எங்கள் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் முப்பத்தி நாலு பேர் சொன்னபோது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கிட்ட பேசினேன் இங்கே கொரோனா இல்லை சார் வந்தவங்களை எல்லையில் சோதிக்கிறோம் மகாராஷ்டிராலேருந்து வந்துட்டாங்க இப்போ ஸ்வங்க தான் வராங்க வந்த சில பிற மாநிலங்கள்லேருந்து வராங்க சென்னையிலேருந்து வராங்க டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அவர்களுக்கு அது இருக்கின்ற அறிகுறி தெரிந்த உடனே அப்படியே கொண்டு போய் அவங்கள கொரோனா குவாரண்டைனுக்கு கொண்டு போயிடுறோம் அந்த பேர் தான் முப்பத்தி நாலு பேர் இருக்காங்களே தவிர சிவகங்கை மாவட்டத்துக்குள் பரவாயில்லை நாங்கள் அதை கட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் இது மாதிரி பல மாவட்டங்கள் இருக்கிறது நாம் கல்வி ஈரோடு இப்படிலாம் மிக சரியான சாதுரியமான நடவடிக்கைகளால் நாம் கொரோனாவை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஆனால் சென்னையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பரவல்
ஒரு பரவலுக்கு உருவ காரணமாக இருக்கிறது ஆனாலும் அது சமூக பரவல் என்ற நிலைக்கு போய்விடவில்லை என்பது அரசாங்கம் இன்று வரை உறுதியாக இருக்கிறது ஒருவேளை அரசாங்க மக்களை அச்சுறுத்துவதற்காக பயமுறுத்தக்கூடாது பீதி அடையக்கூடாதுன்றதுக்காக மறைக்கிறாங்களா அப்படி இருக்கிறத நான் தோணலை முதல் தினத்திலிருந்து இன்று வரை இந்தியாவிலேயே வெளிப்படையாக இருக்கக்கூடிய அரசு என்று சொன்னார் நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செய்தி வாசிப்பாளர் ஒரு சின்ன தகவல் தவறான ஒரு தகவலை சொல்லிட்டார் மருத்துவமனைகள்லாம் இடம் இல்லைன்னு சொல்லி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்பே உருவாக்கிட்டாங்க எங்கெங்கே எவ்வளவு பெட்டு ஃப்ரீயாக இருக்குது எத்தனை மருத்துவமனைகளிலே கொரோனாவுக்கான சிகிச்சை செய்வதற்கு மெத்த பெட்டுகள் ரெடியாக இருக்குன்றத வெளிப்படையாக அறிவிச்சு ஒரு ஆப்பே அறிவிச்சிட்டாங்க ஆக நீங்கள் எதை தவறுன்னு சொன்னாலும் அதனை திருத்தி கொள்ளுகிற அரசாக எதில் எல்லா நிலைகளும் வெளிப்படைத்தன்மை கொண்ட அரசாகத்தான் இந்த கொரோனா விவகாரத்தில் அரசாங்கம் இருக்கிறது என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் அதை கூட நான் சொல்கிறேன் நீங்களே அந்த கேள்வி நான் வைக்க வந்து நீங்களே சொல்லிவிட்டீங்க வரராஜன் அப்படிங்கிற ஒரு முன்னாள் செய்தி வாசிப்பாளர் தான் அந்த தகவலை சொன்னார் ஆனால் அவர் சொன்னதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கடுமையான எதிர்ப்புகளை தான் விஜயபாஸ்கர் காட்டிட்டாரோ ஏன் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செஞ்சு அவரை வந்து அச்சுறுத்த அளவுக்கு போகணுமா சரி இந்த மாதிரி ஒரு சொல்லியிருக்கிறீங்க ஓகே நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம் பார்க்குறோம் அல்லது தவறான தகவலாக கூட இருக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு கடந்து போயிருக்கலாம் என்ன இல்லை நீங்கள் தயவு கூந்து ஒவ்வொரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிலும் முதலமைச்சரும் சரி பல அமைச்சர்களும் சரி மக்களிடம் வைத்த மிக உன்னதமான கோரிக்கை தயவு கூர்ந்து அரசாங்கம் சொல்வதை கேளுங்கள் வலைதளங்கள் பல நேரங்களிலே வாய்மைதனை கொலை செய்யும் கொலைக்களங்களாக மாறி வருகிறது இதை நான் ஒரு அறிய இத்தனை முறை வேண்டுகோள் வைத்ததற்கு பிறகு ஒரு அறியாத ஒரு படிக்காத ஒரு இளைஞன் செய்தான் அப்படின்னு சொன்னால் அது வேற நீங்கள் வந்து தொலைக்காட்சி துறையில் மக்களுக்கு செய்திகளை சொல்லக்கூடிய அளவில் ஒரு செய்தி வாசிப்பாளராக இருந்த ஒரு படித்த முன்னேறிய வகுப்பை சார்ந்த ஒருத்தர் அப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டை சொல்வதற்கு முன்பு அவர் ஒன்று செய்திருக்கலாம் அவர் நினைத்திருந்தால் மறு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சரிடமே தொலைபேசியில் பேசிக்க விவரங்களை நான் சிலரிடம் பேசினேன் இப்படி சொல்ல அவர் தான் அதைத்தான் மருத்துவ மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் வெளிப்படையாக யாரிடம் பேச நீங்க சொல்லுங்கிறார் அப்படி நீங்கள் உங்க கோரிக்கை வைத்த போது உங்களுக்கு செவி மடுக்காமல் கடமை தவறி அந்த அதிகாரி மீது நான் நடவடிக்கை எடுக்கிறேன் சொல்லுங்கள் என்று கேட்கிறார் ஆக இத்தனை முறை கோரிக்கை வைத்ததற்கு பிறகு நீங்கள் பேசுகிற போது ஏதோ ஒரு புள்ளிகள் நடவடிக்கை என்று ஒன்று வந்தால் தான் இப்படி தவறான தகவல்களுடைய பரவுதலை தடுக்க முடியும் என்பதனால் அது வரதராஜனில் தொடங்கி இருக்கிறது இல்லை நான் என்ன கேட்கறேன்னா அந்த நடவடிக்கைங்கிறது வரதராஜன் தொடர்பு கொண்ட அதிகாரிகள் மீது எடுக்கலாம் வரதராஜன் மீது எதுக்கு எடுக்க வரதராஜன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிற போது அவர் விசாரிக்கப்படுவார் விசாரிக்கப்படுகிற போது அது எந்த அதிகாரிகள் பேசுகிறார் சொல்ல வேண்டும் அல்லவா அப்படி அவர் சொல்வார் ஆனால் கடமை தவறி அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை தொடரும் ஆக ஏதோ ஒரு புள்ளிகள் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் ஏன்னா இதற்கு இந்த நோய் பரவுதலே நோயை விட மிக மோசமானது இந்த பீதியை பரப்புகள் தான் பரப்புவது இது மிக மோசமானது அதனை ஒரு செய்தி வாசிப்பாளராக பலராலும் அறியப்பட்ட ஒரு பிரபலம் செய்தது தவறு என பல முறை முதலமைச்சர்லேருந்து அதிகாரிகள் அமைச்சர்கள்லேருந்து அதிகாரிகள்லேருந்து ஒவ்வொரு நிமிடமும் அன்றைக்கு அன்றைக்கு பத்திரிகையாளர்கள் சந்தித்து சொல்லிட்டே இருக்காங்க ஒன்றும் வேணாம் சார் பத்திரிகை துறையில் நம்ம பத்திரிகை துறையில் நாற்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு ஒரே அலுவலகத்தில் கொரோனா வந்தது எப்படி சிகிச்சை அளித்து அவர்கள் காப்பாற்றப்பட்டார்கள் என்பது நமக்கு தெரியாதா இந்த அரசாங்கம் என்ன சார் தவறு பண்ணிட்டு இருக்கு மிகச்சிறப்பாக செயல்படுகிறார்கள் நீங்க நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா தெரப்பின்ற டெக்னாலஜியை தமிழ்நாட்டில் தான் முத முதல் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம் இந்த ஆன்டிபாடி சிஸ்டத்தை எடுத்து குணமான நல்ல பாடி ஆரோக்கியமான அந்த கொரோனாவை வீழ்த்து காட்டிய ஒரு ஜிங் அவரிடமிருந்து அந்த ஆன்டிபாடி எடுத்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒருத்தருக்கு செலுத்தி அதன் மூலமாக குணப்படுத்த முடியுமா என்றுலாம் பல வகையான ஆராய்ச்சிகளும் மிக கடுமையான மருத்துவ முயற்சிகளும் இங்கே மேற்கொள்ளப்படுகிற நிலையில் அரசுக்கு எதிராகவும் மருத்துவர்களுக்கு எதிராக ஏன்னா இந்த நிலையில் மருத்துவர்கள் மனச்சோர்வு அடையக்கூடாது ரொம்ப முக்கியம் அதுதான் அவங்களுக்கு ஒரு டிப்ரெஷன் வந்ததுன்னு சொன்னார் என்னடா இவ்வளவு வேலை செய்கிறோம் குறைகள் மட்டுமே எங்கே வருதான்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்ற ஒரு மனச்சோர்வு வருவதற்கு இந்த மாதிரியான பேட்டிகள் காரணமாகிவிடும் அதனால் ஒரு புள்ளிகள் நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது அது சரியானது என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் நிச்சயமாக அரசினுடைய குறைகளை மட்டும் சொல்ல நிறைகளையும் ஊடகங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பதிவு பண்ணிவிட்டு இன்னொரு முக்கியமான அடுத்த கேள்வி நகர்றேன் நான் நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்கன்னா இப்போது அரசு அப்படிங்கிறது ரொம்ப தீவிரமாக சரியான முடிவுகள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் நம்ம இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலே பார்த்த லாக்டவுன் பீரியட்ல ரெண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப கடுமையான விமர்சனம் உள்ளாக்கப்பட்டுச்சு ஒன்று மதுக்கடைகளை திறக்கணும் அப்படின்னு உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் போய் தமிழக அரசு கோரிக்கை வச்சது இரண்டாவது தற்போது நேற்று கூட பார்த்தீங்கன்னா சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் சொல்லியிருந்தாங்க வேண்ட
வார்னிஷ் குடித்து மூணு பேர் சாகிறாங்க கடலூரில் மது கடைகளை நோக்கி ஆந்திராவில் திறந்துட்டாங்க நமக்கு உண்மை ஆந்திராவில் திறந்தாச்சு உடனே அந்த பகுதியை நோக்கி நகர்றாங்க அங்கிருந்து கடத்தல்கள் பெறுகிறது அடுத்து பாண்டிச்சேரியில் திறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாண்டிச்சேரி தமிழ்நாட்டினுடைய எல்லையை பார்த்தா ஒரு சாலையில் ஒரு பகுதி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டின் பகுதியாக இருக்கும் சாலையின் இன்னொரு பகுதி பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் இருக்கும் மதுவை கடத்த வேண்டாம் அங்கிருந்து தூக்கி போட்டு பிடிச்சிக்கலாம் பூகோள ரீதியாக நமக்கு பக்கத்தில் கேரளா ஆக மது கடைகள் பக்கம் பக்கத்து மாவட்ட மாநிலங்களில் திறக்கப்படுகிற போது அங்கிருந்து கடத்தல்கள் பெருகும் அதனால் இன்றைக்கு கொரோனாவுடைய முழுமையாக கவனத்தை செலுத்தி கொண்டு இருக்கக்கூடிய காவல்துறை இரவும் பகலும் மாவட்ட எல்லைகளில் கடந்து இரவும் பகலும் அந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிற போது இப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை எழுந்தால் அது கள்ளச்சாராயத்தால் சாவோ அல்லது மது கடத்தல்களால் வரக்கூடிய சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகளோ ஏற்படுமானால் அது காவல்துறைக்கு இன்னொரு இடையூறை ஏற்படுத்திவிடும் என்கிற காரணத்தால் தான் சமூக விலகலோடு அந்த சமூக விலகலை கடைபிடிக்க வைத்து மது கடைகளை திறந்து அமைதியான சூழலை உருவாக்கிக் கொள்வோம் என்று அரசாங்கம் ஒரு முடிவு எடுக்கிறது அறம் சார்ந்த அரசு இதில் எல்லா முடிவுகளும் இல்லை எல்லா முடிவுகளையும் அரசாங்கம் விருப்பத்தோடு செய்வது கிடையாது எல்லா முடிவுகளையும் அரசாங்கம் மகிழ்ச்சியோடு எடுப்பது கிடையாது மது கல்லுண்டாமை என்கிற அதிகாரம் வள்ளுவன் காலத்திலே இருந்து இருக்கிறது ஏதோ மது எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய அரசு மட்டும்தான் கொண்டு வந்து கடையை திறந்து இதுதான் மது என்று அறிமுகப்படுத்தி விடவில்லை மது எதிர்த்து போராட்டம் நடத்தக்கூடிய திமுகவிடம் தான் பதினோரு ஆலைகள் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டுக்கு சாராயம் என்கிற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தியது திமுக ஆட்சி தான் ஆனால் இன்றைக்கு அவர்கள் இந்த காலத்தில் கூட மதுவை வைத்து அவர்கள் அரசியல் செய்தார்கள் ஆனால் எடப்பாடியார் அரசியல் செய்யவில்லை யதார்த்த சூழலையை பார்த்தார் இந்த நேரத்தில் இது ஒரு பிரச்சனையாக வந்துவிடக் கூடாது ஆனால் இது ஒரு சிக்கல் தானே நான் மாறும் இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரியே அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களை போய் வாங்கிட்டு வந்தாலும் வீட்டில் சிக்கல் நடக்க போகுது இங்கிருந்து வாங்கிட்டு வந்தாலும் வீட்டில் சிக்கல் தான் நடக்க போகுது வீட்டில் எப்படியும் குடும்பத்தில் சிக்கல் வரதானே போகுது அப்போ தடுத்துருக்கலாம் இல்லையா அப்போ நீங்க பூரண மதுவிலக்கு இந்திய அரசாங்கம் வருவி கட்டுமே அமெரிக்காவில் கூட மது விளக்கை அமல்படுத்தி பார்த்தார்கள் அது கொலம்பியாவிலிருந்தும் மெக்சிகோவிலிருந்தும் கடத்தல் ஆரம்பித்து மிகப்பெரும் தாதாக்களின் கையில் மதுவான துறை அப்படி போன உடனே அமெரிக்காவே அதை முடியாது இது மிகப்பெரும் நாட்டின் அழிவுக்கே வழிவகுத்து விடும் என்று சொல்லி அவர்கள் மது விற்க ஆரம்பித்தார்கள் இந்த மது விளக்கு என்பதை பல மாநிலங்கள் பல நாடுகள் அமல்படுத்தி பார்த்துவிட்டு இயலாத சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு மது என்பது மக்களுடைய வாழ்வில் ஒன்றாகி பல இடங்களில் சாதாரணமாகி போச்சு அறிஞர் அண்ணாவினுடைய ஆட்சி காலத்தில் மது இல்லை என தமிழகத்தில் நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா கடந்த காலத்தில் இல்லாத விஷயங்கள் இப்பொழுது வந்திருக்கிறது கடந்த காலத்தில் இருந்த பல விஷயங்கள் இப்பொழுது மறைந்திருக்கிறது இது சமூகத்தின் மாற்றம் மெடிக்கலில் நியாயப்படுத்த இல்லை நான் சொல்கிறேன் மெடிக்கலுக்கு மெடிக்கலில் உயிரை காப்பாற்றுகிற மருந்தும் விற்கப்படுகிறது உயிரை மாய்த்துக் கொள்வதற்கான மருந்தும் இங்கே விற்கிறது கடையில் நீங்கள் எதை போய் வாங்கிக்கணும் உயிரை உயிரை வாழ்வதற்கான மருந்தை நீங்கள் வாங்க வேண்டியது உங்களுடைய தேர்வு மனித குலம் தன்னை பரிசுத்தப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் மதுவுக்கு எதிரான சித்தாந்தத்தை மக்களிடம் நாம் பிள்ளைகிட்ட சொல்லணும் அமெரிக்காவில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் முதல் கொண்டு மது மது விற்கிறான் போகிறவன் அவனுக்கான காய்கறியை வாங்குகிறான் பழத்தை வாங்குகிறான் பால் வாங்குகிறான் மது அதிகமாக வாங்கலை எதையுமே நீங்கள் கொண்டு வந்து அதிகமாக டிஸ்பிளே பண்ணி வச்ச போது மக்களுக்கு வெறுப்பு வந்துவிடும் இதுதான் உண்மை ஒரு காலத்தில் வந்து சீரியலுக்கு இருந்த மரியாதை இப்பொழுது குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது பார்த்தீங்களா ஏன் அது அதிகமாகிற போது ஆட்டோமேட்டிக்கில் வெறுப்பு வந்துடும் அதுபோல் நீங்கள் மக்களிடம் கட்டுப்படுத்தினால் ஒழித்து வைத்தால் அது என்ன என்று அதை பெறுவதற்கு அழகின்ற கூட்டமாக மனித மனித குலம் மாறும் ஆக இந்த நேரத்தில் நீங்கள் வந்து மதுவை வந்து தரமாட்டம்னு ஒழித்து வச்சு அவன் வீட்டில் காய்ச்ச ஆரம்பிச்சிருவான் கிடைத்ததை குடிக்க ஆரம்பித்தான் வார்னிஷை குடித்து இறங்குறாங்க என்ன பண்ண சொல்கிறீங்க அரசாங்கம் நீங்கள் தயவு வந்து சொல்லுங்கள் எல்லா முடிவுகளையும் இன்பத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடு எடுப்பதில்லை அப்படி வருத்தத்தோடும் வேறு வழியில்லாமல் எடுத்த முடிவு தான் இந்த மதுக்கடைகள் திறப்பு என்பது பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு இந்த அரசாங்கம் என்ன நினைக்கிறது நோய் காலத்தில் இந்த படிப்பு என்பது எல்லாவற்றிற்கும் மேலானது ஒருவன் கல்வி கிடைக்கப்பட்டால் அவன் எல்லாவும் பெற்றவனாக விடுவார் என்பது மூத்தவர்களுடைய வாக்கு பிள்ளைகளுக்கு கல்விங்கிறதே மறந்து போயிடக்கூடாது ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் அந்த ஆண்டு பொது தேர்வு விடுமுறைகளில் பிடிச்சிட்டு பள்ளிக்கூடம் திறக்கும்போது பச பசங்களை டப்புன்னு கூப்பிட்டு ஏபிசிடி சொல்ல தொடங்க மறந்துடுவாங்க ஒரு மாத இட இடைவெளி அந்த விடுமுறை காலத்திலேயே படித்த படிப்பை மறந்து விடுகிற சமூகமாக பல பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட நிலையில் கல்வி என்பது வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க இந்த பிள்ளை எனக்கு பரிச்சை இருக்கிறது என்கிற உணர்வை பெற்றோர் ஊற்றி அந்த பிள்ளைக்கும் அந்த உணர்வு வந்துவிட்டால் கல்வியிலே குறை வந்துவிடக்கூடாது தமிழ்நாட்டினுடைய அடையாளமே இன்றைக்கு தமிழன் உலகத்தை ஆளுகிறார் என்று சொன்னால் எ
நாங்கள் மிக பத்திரமாக பிள்ளைங்களை பறிச்சு எழுதுறதுக்கு பேருந்தில் அழைத்து கொண்டு போய் எழுத வைத்து வீட்டில் கொண்டு வந்து கொடுத்துக்கிறோம் எத்தனையோ உத்தரவாதங்கள் தந்தார்கள் ஆனால் எதிர்கட்சிகளை பொறுத்தவரை கொரோனாவில் இப்போ இதே இதை பரிச்சை எழுத வேண்டாம் என்று எடப்பாடியார் முன்னே அறிவித்திருந்தால் பரிசுகளை நடத்தவேண்டும் என்று ஸ்டாலின் போராட்டம் நடத்தியிருப்பார் உண்மை சார் இதுதான் உண்மை அவர்களுக்கு தேவை இந்த நேரத்திலும் திமுக தன் இருப்பையும் அரசியல் வெறுப்பையும் காட்டுவதற்கு அழைகிறார்கள் உயர்நீதிமன்றம் எதுக்கு நான் சொல்றேன் நீதிமன்றம் சொல்வது எல்லாவற்றையும் மிக சரி என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஆனால் நீதிமன்றம் சில விஷயங்கள் அணுகுது இது சரி தவறு என்று சொல்கிறது ஆனால் நாம் அதற்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் நம் விளக்கத்தை எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லை முடியாது வேண்டாம் அந்த நேரத்தில் சரியாக சந்திரசேகர் ராவ் தெலுங்கானாவில் மாணவர்களுக்கு இல்லை என்று சொன்ன மாணவர்களை பொறுத்தவரை பரீட்சை இல்லை என்று சொன்னால் அவனை பகவானாக நினைத்து கும்பிடுவார்கள் இப்பொழுது எங்கள் அண்ணன் முதலமைச்சரை பழனிசாமி கடவுளாக நினைத்து கும்பிடுகிறார்கள் ஆனால் அந்த தலைவரை பொறுத்தவரை இந்த அரசை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு தெரியும் அம்மாவின் அரசு எப்பொழுதுமே கல்விக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கிற அரசு தூரம் கடப்பதற்கு மிதிவண்டி கொடுக்கும் வேதம் மறைப்பதற்கு சீருடை கொடுக்கும் பாதத்திற்கு சிறப்பு கொடுக்கும் படிப்பதற்கு மதிப்பெண்ணை தவிர மற்றதெல்லாம் கொடுக்கிற அரசு அதிமுக அரசு மரத்தடி வகுப்புகளை எல்லாம் மடிக்கணி வகுப்புகளாக மாற்றி அரசு அதிமுக அரசு கல்விக்கு உயரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய இந்த அரசு பேரிடர் காலத்தில் கொரோனாவை முன்வைத்து பிள்ளைகள் கல்வி கூறுகளாக வந்துவிடக்கூடாது படிப்பில் பின்தங்கிவிடக்கூடாது எம் மக்களின் இந்த தமிழ் இனத்தின் அடையாளம் என்பதே அறிவுசார் கல்வியில் உயர்ந்தோங்கி இருப்பது தான் அதனை விட்டுவிடக்கூடாது என்று ஒரு முதலமைச்சர் நினைத்தது தவிர சொல்லுது அவர்களும் அந்த அபாய காலத்தில் பத்திரமா தானே இவர்கள் ஒரு நாள் வந்து மூணு மணி நேரம் பரிசு எழுத போகிறார்கள் இவைதானே சமப்படுத்தலாம் ஒன்பது லட்சம் பேரும் ஓரிடத்தில் உட்கார்ந்து எழுத போவது கிடையாது ஒவ்வொரு சென்டர்ல அதற்கான நாங்கள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்குறோம் பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்குகிறோம் என்றும் உத்தரவாதத்தை அரசாங்கம் கொடுக்க முன்வந்தது அதனை தடுத்திருக்கிற பாவத்தை திமுக செய்திருக்கிறது நீதிமன்றம் செஞ்சிருக்கு நான் சொல்லட்டுமா அதுதான் சொல்லணே நீதிமன்றம் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் நீதிமன்றத்திலும் அப்படிப்பட்ட கூவல்கள் அதிகமாக நினைக்கிற போது அரசாங்கம் நினைக்கலாம் ஒரு ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னா ஒரு குழந்தை உயிரினாலும் அது பெருசுதானே அரசாங்கம் நினைக்கிறது நீதிமன்றம் நினைக்கிறது நாங்கள் நீதிக்கு தலை வணங்குகிறோம் அதனால நாங்கள் எடுத்த முடிவு தவறு என்பது ஆகாது சரியா பின்வாங்கியதற்கான காரணம் வந்து குழந்தைகள் நலன் சார்ந்தா பின்வாங்கி இருக்கிறாங்க எடுத்துக்கலாமா எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் அதாவது நீதித்துறை இதனை இப்படி செய்யுமோ அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கருத்து பரவலாக்க வந்தது நீதித்துறையிடம் வந்து அது ஒருவேளை பரிசு நடத்தக்கூடாது என்கிற ஆணை வரலாம் அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு மக்களிடம் ஒரு வெகுஜன மக்களிடம் திமுகவும் எதிர்கட்சிகளும் மிக கடுமையான பிரச்சாரங்களை எதிர்பிரச்சாரங்களை செய்தார்கள் அந்த நிலையில் பக்கத்து மாநிலத்திலும் பரீட்சை கிடையாது என்கிற நிலை உருவாகிறது அரசாங்கம் பார்த்தது எதற்காக வேண்டாம் என்கிற இதுதான் அண்ணன் எடப்பாடியாருடைய அரசு அதனால் இந்த இதில் அரசாங்கத்துக்கு தோல்வி கிடையாது அரசாங்கம் நல்லதே நினைத்தது அது இயலாமல் போனதில் வருத்தம் தான் ஆனாலும் அது மாணவர்களுக்கு பாதுகாப்பு என்று நாங்கள் விட்டுக்கொள்ளோம் நீங்களே கூட சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மது கடைகளை திறந்ததற்கு பலவிதமான காரணங்கள் இருக்குன்னு ஒரு ஊடகவியலாளரை நான் பார்க்கும்போது அரசின் செயல்பட தொடர்ந்து பார்க்கும்போது பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக சொல்லப்பட்டுச்சு ஏன்னா மத்திய அரசுகிட்ட இருந்து கேட்ட நிதிகள் சரியான நேரத்தில் நம்ம வந்து வந்தடையல அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டை அப்பயே வச்சிருந்தாங்க முன் வச்சிருந்தாங்க தொடர்ந்து கடிதம் எழுதியிருந்தார் நேரடியாக போய் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் ஆனால் தேவையான பொருளாதாரம் வரலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போது வரைக்கும் மாநில அரசு முக்கியமாக தமிழக அரசு கேட்பதை மத்திய பாஜக அரசுகள் செவி கொடுத்து கேட்கின்றார்களா தங்களுக்கு தேவையான நிதிகளை உடனடியாக வழங்குறாங்களா இந்த நிலைப்பாடு எப்படி பார்க்குறீங்க நான் பாரதிய ஜனதா கட்சி அரசு முன்பு ஆட்சி செய்த மன்மோகன் அரசு தேவகவுடா அரசு குஜராத் அரசு என்று நான் பிரித்து பார்க்க விரும்பவில்லை வெகு காலமாகவே இந்த நிதி பிரிப்பதில் மாநிலங்களுக்கான விகிதாச்சார முறைகளில் காலத்தை நாம் வைக்கக்கூடிய உரிமை குரல்களுக்கு செவிமெடுப்பதில் மத்திய அரசுக்கும் மாநில அரசுகளுக்கும் பிணக்கு என்பது வெகு காலமாகவே இருக்கிறது இந்தியா என்பது ஒரு கூட்டி சேர்க்கப்பட்ட ஒன்றியங்களின் அமைப்பு ஒன்றியம் தான் மாநில முதலமைச்சராக இருந்தபோது மாநிலத்தின் உரிமைக்கு வெகுவாக குரல் கொடுத்த நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் இன்றைக்கு இந்தியாவின் பிரதமராக இருக்கிறார் ஆனால் இன்றைக்கும் அவரிடம் மாநிலங்கள் எல்லாம் முட்டி மோதக்கூடிய நிலையில் தான் நாம் இருக்கிறோம் இது வெகு காலமாக இருக்கக்கூடிய விவகாரம் இல்ல அம்மைய ஜெயலலிதா இருந்திருந்தா இப்படி இருந்திருக்காதுன்னு ஒரு விமர்சனம் வைக்கப்படுகிறது ஏன்னா அவங்க அதிரடியா கேட்டிருப்பாங்க உடனடியா வாங்கியிருப்பாங்க அம்மா இருந்த காலத்தில் கூட இந்த விவகாரம் இருந்தது பல கூட்டங்களை அம்மா புறக்கணித்து விட்டு வெளியே வந்த விவகாரங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது 
ஆனாலும் அத்தகைய அரசியலை செய்வதற்கு இது உகந்த காலம் அல்ல இந்த நேரம் என்பது நோய் பரவலால் மனித குலமே தன்னை காப்பாற்றி கொள்ள மன்றாடும் நிலையில் மத்திய அரசோடு முட்டி மோதுவதற்கான தருணம் அல்ல ஆனாலும் பிரதமரிடம் நேரடியாக கோரிக்கை வைத்தார் கடிதம் எழுதினார் எங்களுக்கான உரிய ஒதுக்கீடுகளை கொடுங்க எங்கள் ஜிஎஸ்டியில் வர வேண்டிய பெண்டிங்கை கொடுங்க இதெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம் நாம் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அந்த அழுத்தத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் முப்பத்தெட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களும் கேட்கலாம் நாம் கேட்காமல் தான் இல்லை நிதியால தான் கடையை திறந்துன்றது வந்து என்ன பொறுத்தவரை அதுவும் ஒரு ரீசனா இல்லைன்றீங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா மதுக்கடைகள் திறக்கப்பட்டது பணத்திற்காக மட்டும்தான் என்று சொல்லி ஒரு அரசாங்கத்தை ஏதோ கந்துவட்டிக்காரன் போல கற்பனை செய்து வைக்கும் போது நியாயம் இல்லை பணத்திற்காகத்தான் என்று சொன்னால் எல்லாத்தையும் திறந்து விட்டுறாங்க அரசாங்கத்திற்குடைய பஸ்ஸுகள்லாம் போச்சுன்னா வருமானம் அத்தனை பேருந்துகளும் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அத்தனை நிறுவனங்களையும் திறந்து விட்டால் அரசாங்கத்திற்கு வணிக வரி வரப்போகிறது ஆனால் அதையெல்லாம் மூடி வைத்திருக்கிறதை ஆனால் எதனால் உயிர் ப சேதம் எதனால் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை எதனால் மக்களிடையே தேவையற்ற இன்னொரு குழப்பம் விளையும் என்று பார்க்கிற போது அது மதுவால் வருகிறது அதனால் தான் அந்த கடைகளை மட்டும் திறக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது அதனால் வந்து பணத்திற்காக இந்த கடையை திறந்தார் என்று சொல்வது ஒரு பழிபூடலை தவிர அது மட்டுமே நியாயம் அல்ல காரணம் அல்ல அது உண்மை அல்ல மத்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து நமக்கு வர வேண்டிய பல நிலுவைத் தொகைகளை போராடித்தான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அவர்கள் எப்பொழுதுமே அள்ளி கொடுங்கள் என்று கேட்டு கிள்ளித்தான் கொடுக்கிறார்கள் என் காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்தில் மட்டும் ஏற்பட்ட புயல் வெள்ளங்களெல்லாம் நமக்கு அம்மா இருந்த போது மலைச்சேதத்திற்காக அம்மா எவ்வளோ கேட்டாங்க பதினையாயிரம் கோடி கேட்டாங்க எவ்வளோ கொடுத்தார்கள் வெறும் ஆயிரத்துக்குள் அறுநூறு கோடி எழுநூறு கோடி கொடுத்தாங்க அம்மா இருந்த போது நீங்களே இப்படி சொல்றீங்களா இவ்வளவு வருத்தமா தெரிவிக்கிறீங்க ஆனா அது ஏன் அழுத்தம் கொடுத்து கேட்பதற்கு எதிர்காலத்தில் இந்திய அரசாங்கத்திடம் பல மாநிலங்கள் முறையீடு செய்யக்கூடிய காலம் உருவாகும் அப்படின்னு நான் கருதுறேன் ஒருவேளை கூட்டணியில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப அமைதி காக்கிறாரோ இல்ல அப்படி அப்படி கிடையாது அழுகிற அடம் பிடித்து அழுகிற பிள்ளைக்கு உரியது கிடைத்து விடும் என்று சொல்வார்கள் நாம் வந்து இனிமே அந்த நிலைக்குத்தான் போகணும் அது எதிர்காலத்தில் அத்தகைய நிலையைத்தான் மாநிலங்கள் எடுக்க போகிறது குறிப்பாக அண்ணன் எடப்பாடியாருடைய அரசு கடுமையாக வலியுறுத்தி மாநிலங்களுக்கான உரிமைகளையும் அதற்கான நமக்கான நிதி பங்கீடுகளையும் பெற்றுக் கொடுக்கும் என்பதில் எந்த விதமான மாறுபாடும் கிடையாது நான் மிக முக்கியமாக நம்ம இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்க தருணம் வந்து திமுகவினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு மாவட்ட செயலாளர் ஒருவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இந்த மாதிரி குறித்து அன்பழகன் வந்து காலம் ஆயிருக்கிறாரு இந்த நிகழ்வை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அவருடன் நீங்கள் பேசியிருக்கிறீங்க பழகியிருக்கிறீங்க அந்த அடிப்படையில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நான் பல விவாதங்களில் கலந்து கொண்டு பேசுகிற போது எனக்கு அவருக்கு பரிச்சயம் உண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஒரு ஆற்றல் வாய்ந்த ஒரு அடலேறு அந்த இயக்கத்திற்கு மிக பெரும் இழப்பாக நான் கருதுகிறேன் ஆனால் இந்த மரணத்தில் எனக்கு ஒரு பெரிய வருத்தம் உண்டு சமூக விலகலை வலியுறுத்தி விலகி இரு வீட்டில் இரு விழிப்பாக இரு என்று உலகமே உன்னை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற போது அதற்கு ஏர் எதிராக ஒன்றிணைவும் வா என்று விலகி இருன்று சொல்கிற போது ஒன்றிணைவும் வா என்று ஒரு ஒவ்வாத வசனத்தை பேசி அபவாதம் பேசி அவஸ்வரம் ஒழித்த ஸ்டாலின் அவர் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரின் மரணத்திற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக நான் கருதுகிறேன் இந்திய தேசத்தில் பழி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் முதல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கொரோனாவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட விலை கொரோனாவுக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் சாமானியன் என்றெல்லாம் தெரியாது அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட ஆகிவிட்டவருக்கு அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் ஹைப்பர் டென்ஷன் சுகர் இவையெல்லாம் இருப்பவர்கள் கொரோனாவில் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும்னு சொல்லி மருத்துவ உலகம் எச்சரித்து கொண்டே இருக்கிறது நீங்கள் அறுபது ஒரு வயசான ஒரு மாவட்ட செயலாளரை வச்சுக்கிட்டு ஒன்றிணைவும் வா ஆளுகளை கூட்டு திரட்டு அரசாங்கத்துக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்து இப்படி கொடுக்கப்பட்ட கொரோனா காலத்தில் எதை செய்யக்கூடாதோ அதனை செய்ய வைத்து ஒரு கோமாளித்தனத்தினுடைய தவறான வழிகாட்டுதலால் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இழப்பாக நான் எனக்கு கருதுகிறேன் என்னை பொறுத்தவரை அந்த குடும்பத்திற்கு ஒரு பெரிய இழப்பு குடும்பத்தில் எல்லோருக்குமே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இதில் என்ன இந்த ஒரு நிகழ்வையாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மனத்தில் கொண்டு உதவி செய்வோம் வா என்று மக்களை அழைத்தால் பரவாயில்லை ஒன்றிணைவும் வா என்று கூப்பிடுவது சித்தாந்த இன்றைய சித்தாந்தத்துக்கு எதிரானது சமூக விலையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்கிற நோக்கத்திற்கு நேர் எதிரான ஒரு கோரிக்கையை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கடைபிடித்தது அதற்கான விலையை பழியை அவர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று நான் கருதுகிறேன் ஆனாலும் அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய மரணத்திற்கு நான் அந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்
நிச்சயமாக நான் ரொம்ப நன்றி ஒரு எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் அவருடைய இறப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வேதனையும் வழிவு தான் கொடுத்துருக்குது இந்தியாவிலேயே முதல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இறந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க கொரோனா காலகட்டத்தில் இக்கண்டன நேரத்தில் கூட எங்களுக்காக வந்து அரசின் செயல்பாடுகளை பற்றியும் பல விதமான விமர்சங்கள் கேள்விகள் இருந்தாலும் அதுக்கு பொறுமையாக நிதானமாக அவங்களுடைய பதில்கள் அழைச்சிங்க இவங்க வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதில் சந்திக்கும் மிக்க நன்றி ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் மற்றும் தலைப்பில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்